În acest tutorial ne propunem să utilizăm întreruperile externe pentru bascularea unui LED și în acest scop vom construi un program main într-o directoare să zicem XTAPI deci vom folosi funcțiile API dăm un nume proiectului și iată programul main deocamdată vid În continuare vom stabili opțiunile proiectului, mai întâi tipul de microcontroller, este un STM din familia 407 și anume 407VG. În debugger selectăm setelink și stabilim verify download și use flash, iar în setelink serial wire debugger. Să compilăm programul, ni se cere un nume pentru workspace, îi zicem simplu work și prin compilare observăm că totul este în regulă, nu sunt erori. Pentru a utiliza funcțiile API vom include fișierul header de la STM Microelectronics și anume STM32F4XX.h Acum vom adăuga unele fișiere și căile către acestea. Mai întâi, în preprocesor, trebuie să adăugăm calea pentru header-ul menționat. El se află în directoarea libraries, cmsyst, include. De asemenea, va trebui să dăm calea către CORCM4 Recompilând Totul este în regulă Mergem mai departe și adăugăm fișierele necesare În CMSI CT STM32 Source Template IR Luăm mai întâi Startup Pentru inițializarea întreruperilor și acestui sistem, iar din directoarea de mai înainte, fișierul sistem. Trebuie să adăugăm căile către acestea, așa cum am văzut. Ele se află în CMSIS STT STM32 Source Template IR. Adăugăm această cale, să încercăm să vedem dacă e în regulă, dar noi nu avem erori. Și acum să adăugăm fișierele de periferice, deci în standard periferic, source, mai întâi XT, external interrupts, și mai avem nevoie de GPIO și de reset în clock control bineînțeles adăugăm și căile către acestea așa cum am văzut în aceeași directoare libraries include Mai trebuie să adăugăm, de asemenea, în această rubrică de Define Symbols, Use Standard Peripheral Driver. Am mai avea nevoie de un fișier din Firmware Upgrade, și anume din Inc. Și acum, dând compilare, observăm că este totul în regulă. Urmează acum să scriem programul propriu-zis. Pentru aceasta să deschidem mai întâi fișierul sursă RCC. Și dând un click pe F, observăm toate funcțiile acestuia, dintre care prima ar fi periferă clock. Comand. Copiem prototipul acestei funcții 
și confort descrierii din fișierul sursă. Vom da parametrii care ne interesează. În primul rând trebuie să deschidem ceasul pentru GPIOA. Și de asemenea, ceasul pentru GPIOD. Iar ca stare avem variantele Enable și Disable. Luăm Enable, deci. Și în felul acesta, dispozitivele de pe AHB1 au primit clock. Acum ne trebuie dispozitivele de pe APB2. Copiem și prototipul acestei funcții. În main. Dăm parametrilor valorile care ne interesează. Observăm că avem posibilitatea să luăm sysconfig. Îl copiem pe acesta ca param prin parametru. Iar ca funcționare, funcțional state, enable. În felul acesta am generat clock și către APB2, care, după cum știm, conține blocurile de întrerupere. Să dăm în continuare parametrii pentru porturile generale de intrare și implicate și mai întâi să luăm prototipul funcției de inițializare. După cum se explică în preambul, primul parametru ne specifică portul. Iar al doilea este un pointer către o structură de inițializare pe care să o definim în prealabil, fiind aici un pointer, vom pune un end, iar acum să definim tipul respectiv de structură. Mai întâi să compilăm acum. Și să dereferențiem pentru a găsi ceea ce ne interesează. Nu apar funcțiile, deci salvăm programul și reîncărcăm. Acum, prin dereferențiere, observăm că au apărut. Mai întâi să selectăm pinul care ne interesează. Pe DLED-ul albastru știm că este pe pinul 15. Și pentru aceasta să căutăm definițiile pinilor. Nu le găsim direct, dar ele sunt chiar în imediată apropiere și putem să copiem de aici. Definiția pinului 15. Să luăm din nou structura, să o dereferențiem și să alegem funcția mode. Iar să vedem definirea funcției mode, iată, GPI mode definition, mergem la definiția acestuia și observăm care sunt modurile posibile. Nu ne trebuie cel de ieșire. Co îl copiem și luăm iarăși structura de inițializare, o dereferențiem și alegem funcția output type. Să vedem definirea ei, GPU Type Definition. Definirea ei ne duce către cele două variante. O alegem pe prima, ieșire de tip push-pull.
Și în fine luăm din nou structura, o dereferențiem și alegem rezistența, pull up sau pull down. Mergem către definirea membrului familiei și să alegem pull up, deci o rezistență la VDD. Ar mai fi un singur membru al familiei, cel care stabilește viteza basului respectiv. Să mergem la definirea acesteia și aici tipul. Să vedem definiția tipului. Avem să alegem, de exemplu, 50 de MHz. Și prin aceasta am terminat de definit inițializările pentru portul D. Ar trebui să inițializăm și portul A, pentru că, după cum știm, pe PA0 se află butonul albastru, pe care îl vom folosi ca sursă de întrerupere externă. La fel, definim uh, structura și îi căutăm membrii, mai întâi modul. Mergem la definiția lui mod, ca să copiem ușor de acolo, definiția GPI mode type definition. Modul însă l am acum de intrare, pentru că pe aici vom introduce impulsul de la butonul albastru. Iarăși structura care definește portul. <coughs> Să luăm um, pinul. Am spus că este pe PA0. Dacă îl căutăm, îl vom găsi în header. Iată. Copiem definiția și să vedem dacă ne-ar mai interesa ceva din această structură pentru portul A. Să punem o rezistență, să o punem la masă de data aceasta, deci să mergem la definirea rezistenței pull up sau pull down. Să o luăm pull down. Alți parametrii nu prea ne-ar mai interesa. Haideți să compilăm mai întâi programul. Nu avem erori. Și am terminat și cu inițializarea portului A. În continuare să inițializăm întrerupele externe. Deci căutăm funcția init. Copiem prototipul funcției respective în main și îi dăm parametrii conform descrierii funcției care se găsește în header deci definim Structura de inițializare, tipul structurii este XT init structure și să copiem această structură pentru a găsi membrii ei. Deci de referențiere și să luăm mai întâi linia pe care se face intrarea. Mergem la definiția acesteia și observăm că linia poate fi definită prin această referință care nu poate fi găsită direct ca definiție, ne dă multe, dar o putem găsi cu căutare în fereastra de sus. Iată, prin căutare în fișierul header am găsit diverse definiții, luăm line 0. Să copiem din nou structura, să vedem ce membri ne mai interesează. Ne-ar mai interesa modul și frontul pe care se face ligerarea. Să luăm mai întâi modul. 
Definirea lui se face prin referința aceasta, să mergem la definiția respectivă și iată modurile posibile, sunt interrupt sau event. Luăm modul interrupt. Din nou, structura de referențiem. Să alegem modul de triggerare. Mergem la definiția structurii generale ca să observăm triggerarea. Este tipul definit de triggerare. Mergem la definiția acestuia și vedem că avem să zicem rising, deci pe front crescător. Îl alegem pe acesta. Să vedem dacă mai avem membri ai structurii. De referenție, linia de comandă pentru aceasta. Să vedem iarăși prototipul structurii. Avem două variante pentru linia de comandă, Enable sau Disable. Punem Enable și cu aceasta am terminat de definit și de inițializat structura External Interrupts. Pentru vectorii de întrerupere trebuie să inserăm în proiect fișierul MISC de la Miscellaneous și să copiem prototipul funcției de inițializare a tabelei de întreruperi. Este un pointer către o structură de tip NVIC pe care să o definim. La tip. Iar acum să copiem această structură și să o dereferențiem. Mai întâi să luăm canalul de întrerupere, vectorul de întrerupere. Îi căutăm definiția prototipului structurii și vedem că acesta este o referire la IRQ Type. Prin căutarea definirii lui IRQ Type, căutăm în tabel și găsim XT0 IRQN ca fiind definiția. O vom folosi pentru canalul de întrerupere. Din nou structura, o copiem. de referențiem și alegem să zicem prioritatea inițială care poate să fie, după cum se vede în definiție, un număr între 0 și 15, 0 fiind prioritatea maximă. Hai să nu dăm o prioritate mare, să-i dăm F. Un alt membru al structurii ar fi sub prioritatea. La fel căutăm definiția structurii și vedem că sub prioritatea este de asemenea între 0 și 15. Să-i dăm o prioritate minimă. F. Să vedem dacă avem membri care ne interesează în structură. Comanda, în fine. Mergem la definiția structurii, tipului structurii și vedem că avem variantele de comandă Enable sau Disable. Alegem Enable și cu aceasta am terminat și inițializarea tabelei vectorilor de întrerupere. Să facem bucla principală, să zicem o buclă while infinită. Putem să ștergem funcția return pentru că bucla o face inaccesibilă. Și acum să scriem subrutina de întrerupere.
Ei bine, în fișierul, în directoarea Project Firmware Upgrade Source, există fișierul STM32F4IXXIT, care înseamnă de fapt tabela de întreruperi în care sunt definite principalele subrutine de întrerupere, printre care, spre sfârșit, întreruperea externă 0. Să copiem prototipul acestei funcții. Iar acum să o scriem propriu zis. Ce ne interesează pe noi este să facem un toggle la un LED. Deci vom copia prototipul funcției toggle de la GPIO. Din explicații rezultă că primul parametru trebuie să specifice despre care port este vorba. Iar al doilea parametru este pinul. Tot așa încercând să îl găsim direct. Observăm că sete microelectronics nu au fost consecvenți nici în structura generală de definire nu îl găsim direct. Dar dacă Facem un scroll ceva mai jos, îl vom găsi imediat. Să copiem pinul 15, pentru că acesta conține LED-ul albastru. Deci al doilea parametru va fi referitor la pinul 15. Și bineînțeles, așa cum știm, trebuie să ștergem bitul pending al întreruperii externe. Și asta cât mai repede, pentru a evita reintrarea în subrutina de întrerupere datorită prezenței acestui bit activ. Știm că microcontrolerele ARM nu șterg automat un astfel de bit, ci trebuie să avem grijă în subrutina de tratare a întreruperii respective să o ștergem manual. Am ales funcția de ștergere a bitului de pending. Vedem aici parametrii care ne interesează. Parametrul este XTLINE 0, pentru că pe această linie s-a aplicat impulsul. Acum putem să încercăm să compilăm programul. Nu sunt erori. Deci să și testăm. Îl vom încărca în memoria flash. Iar acum să rulăm. Apăsăm butonul, LED-ul se aprinde și se stinge, dar uneori se aprinde de două ori când apăsăm. Și la apăsare, de fapt, și la ridicare, ceea ce înseamnă că se manifestă fenomenul multicontact. Ca să-l evităm, va trebui să introducem o buclă de întârziere înainte de reactivarea întreruperilor, întreruperii respective, să scriem o buclă de întârziere clasică software prin un ciclu for de la 0, să zicem, până la un parametru formal de T și să inserăm această funcție înainte de reactivarea întreruperilor cu parametru, să zicem, 3 milioane, pentru că, după cum știm, avem de-a face cu MHz. Recompilăm, încărcăm din nou programul în memoria flash și acum să îl rulăm. De asta dată, Programul funcționează absolut corect. Numai la apăsare va bascula LED-ul albastru. 